Jeżeli kojarzycie ten most za mną, to na pewno Strange Spotting, czyli kultowego szkockiego filmu o narkotykach. Konkretnie z pierwszej sceny, gdzie Renton ucieka przed policją i akurat na tej uliczce, gdzie stoję, wpada na samochód, w związku z czym zostaje zatrzymany. Natomiast nie jesteśmy tu z powodów filmowych, tylko po prostu tak się składa, że kiedy Train Spotting weszło do kin równo 25 lat temu, to Szkocja po raz pierwszy w swojej historii zaczęła zbierać statystyki o liczbie ludzi, którzy umierali z powodu przedawkowania właśnie narkotyków. I wtedy, 25 lat temu, było to 200 osób. A według danych opublikowanych przez szkocki rząd w lipcu tego roku, to już 1300 osób rocznie. I to jest najwyższy wynik z wszystkich krajów europejskich. Żaden inny nawet się do tego nie zbliża. I przyjechaliśmy do Szkocji sprawdzić, czemu akurat tutaj tak wiele osób umiera z przedawkowania. You still need and to have the services there and ready to help people who step forward for the help and, and we don't have that right now. Even in my own experience when I took drugs for the first time in over 11 years and I asked the local services here for help and support, um, the first help that was available after I called up was 10 days and it was a telephone assessment, you know, and, and, I, and I was clear on the, the phone call that I was very close to dying. Peter Craikant to założyciel pierwszej w Szkocji bezpiecznej przestrzeni konsumpcyjnej, czyli miejsca, gdzie można przyjmować narkotyki pod jego nadzorem. Urządził je w kupionej na aukcji karetce, którą parkował w centrum Glasgow, miasta z największą liczbą zgonów z przedawkowania w całym kraju. As we get into November, uh, December, January, February, people are struggling to get an injection site, people that will be injecting in their arms, maybe in the summer. Um, we'll, we'll move to groin injection because they can't get a vein when it's cold. Um, you know, so higher risk of uh, complications when you're injecting in your groin. Um, people are absolutely desperate for a little bit of dignity rather than, you know, in the, the alleyway next to Palmer Street where it's covered in feces and pigeon droppings and, and a, you know, a, a breeding ground, ground for infection. Peter zna takie sytuacje z własnego doświadczenia. Przez lata zmagał się z bezdomnością i uzależnieniem. Dlatego w swojej karetce miał dla potrzebujących przygotowane sterylne zestawy do jednorazowego podania narkotyków i uniknięcia zakażenia, ale nie tylko. Szkocję w ciągu ostatnich lat zalały benzodiazepiny, dawniej przepisywane przez miejscowych lekarzy na stany lękowe, ale teraz zabronione, więc dostępne na czarnym rynku za 50 pensów. Były znalezione w ciałach dwóch trzecich osób, które przedawkowały, bo zażywane wspólnie z heroiną prowadzą do uduszenia. Żeby odwrócić skutki, trzeba szybko podać na loksem. Peter, za jego pomocą, w ciągu paru miesięcy uratował życie sześciu osobom. I mean, it affected all areas in my life. You know, I lost my job initially, which was a, you know, obviously a, my my source of income. Um, it affected relationships with my wife and my children. Um, but looking back on uh, my own experience with with this you know it just got to the point where seeing all that trauma i just couldn't cope and i uh, after 11 years of not taking drugs myself i end, ended up taking drugs again peter nie był w stanie dłużej zapewniać bezpiecznej przestrzeni w glasgow czyli mieście ogniskującym wszystkie problemy narkotykowe szkocji według krajowej agencji statystycznej mieszkańcy dzielnic o najgorszych wskaźnikach społecznych przedawkowują aż 18 razy częściej niż mieszkańcy tych o najlepszych wskaźnikach a nigdzie dysproporcje nie są tak wielkie jak właśnie w Glasgow. I mean, Glasgow has intense poverty and pockets in the city. There are some extremely affluent parts of Glasgow, but on the other side there are some extremely poor parts of Glasgow and have been so for, for many, many years. It reflects the history of the city. Profesor McKendrick opowiada nam o niegdyś drugim najbogatszym mieście w Wielkiej Brytanii, w którym do lat 80. upadł cały przemysł i otaczające kopalnie, a bezrobotnych wypchnięto do wielkich osiedli socjalnych na obrzeżach metropolii. Large housing estates undersupplied, uh, underprovided for and through time have become areas that have become synonymous with Glasgow's poverty. So it's now in the, the periphery and to some extent it's hidden and that's part of the problem. A visitor to Glasgow might not see that poverty because that poverty is in the peripheral housing estates on the edge of the city. Z takiego miejsca, choć w Edynburgu, pochodzi Gary Fraser. Przez lata był dealerem, samemu uzależnionym od heroiny, ale dziś kręci filmy, był drugim reżyserem sequelu Train Spotting i na problem przedawkowań patrzy jak na konflikt klasowy. 
I don't think train spotting did take on the, the, the drug issue. I think train spotting took on heroin and a generation from the eighties mm. and they 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 made cinema um, and it was like a music video the first one and it was it was high paced and da, 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 but I come from that area <coughs> in Edinburgh and I believe that drug policies and procedures have suited the, the middle classes rather than the the environments of Scotland schemes, which is a hidden shame. If you look at media, if you look at film, if you look at music, very rarely is Scotland schemes, the ghettos, very rarely are they represented anywhere. Mm. So you have a hidden underclass in Scotland while everybody comes here for the tourists and tourism and da da da. There's a, a, a real inequality. And when that inequality exists, a black market is created. So I wouldn't say that drug use doesn't take place in more affluent Glasgow or in more affluent Glasgow society, but the problems associated with drug use are evident in the poorest areas. And because they're furthest from decision making, then I think it's the case that there are you know, a less pressing need to find solutions to these problems amongst decision makers. If you come and tell me your need is you need to stay on 50 milligrams of methadone but you want mentor support and you want to attend recovery meetings then we have to support you to do that like i can't say to you you can't come here if you're on methadone you can't use drugs that's unrealistic right. and it's irrational for us to think that you know so it's we're not an abstinence-based service so it's just we will nurture your needs whatever they are Wobec apatyczności polityków najwięcej pracy wykonują więc organizacje pozarządowe, takie jak Fundacja Cisco, której szefuje Natalii Logan McLean. Prowadzi programy pomocowe wśród wychodzących na wolność więźniów, którzy zmagają się z nałogiem. Za kratami zmarł bowiem uzależniony od heroiny ojciec kobiety, od którego przezwiska Fundacja wzięła nazwę, ale narkotyki pochłonęły też innych członków jej rodziny. I lost my brother, I lost my father, I've lost three aunts, two uncles and two nephews now, all to drug related deaths. Przez te traumy Natalia sama przez większość życia była uzależniona, a z nałogu wyszła dopiero dzięki dostaniu się na refundowany odwyk. So I was very very fortunate. I was one of the lucky ones and I'm so grateful every single day because no one gets rehab in Scotland. Very very few. I think it's something like 4% will get the opportunity at, at this moment. Dziś razem z innymi organizacjami pozarządowymi albo takimi osobami jak Peter Crykent niesie pomoc tym, których zawiodło własne państwo. We go to all the wrong people to generate solutions that are going to work. Listen to the people that have done it. Listen to the people in long-term recovery.